మీరు కాల్ జనరల్ గా ఈ మొబైల్ నుంచి ఈ మొబైల్ కి కాల్స్ గాని ఎస్ఎంఎస్ఎస్ గాని ఏదైనా స్ట్రీమ్స్ గాని ఏదైనా ఆపరేషన్ అనేది మీరు పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు సో కాల్ అనేది ఎలా ఇనిషియేట్ అవుతుంది సో మొబైల్ నుంచి టవర్ కి వెళ్ళి ఈ టవర్ నుంచి ఇంకొక మొబైల్ కి సిగ్నల్స్ అనేవి ట్రాన్స్మిషన్ చేసే మెథడ్ ని మనం జనరల్ గా ఏం చెప్తామంటే టెలికమ్యూనికేషన్స్ అని చెప్పి మనం జనరల్ గా చెప్తాం సో ప్రాక్టికల్ గా ప్రాక్టికల్ గా మన మొబైల్ ని ఏం చెప్తారంటే మోడెమ్ అని చెప్తారు థిరిటికల్ గా మనం మొబైల్ అని చెప్తాం కానీ ప్రాక్టికల్ గా వర్క్ చేసేటప్పుడు కానీ ప్రాక్టికల్ గా మాట్లాడేటప్పుడు కానీ యాజ్ అ టెలికమ్యూనికేషన్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారంగా లాంగ్వేజ్ లో మనం ఈ మొబైల్ ని జనరల్ గా మోడెమ్ అని చెప్తాము లేకపోతే డియూటీ చెప్తాం సో డియూటీ అంటే డివైస్ అండర్ టెస్ట్ సో జనరల్ గా జనరల్ గా కంపెనీస్ లో ఎవరైనా కనుక ఇంటర్వ్యూలో కానీ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు సో వట్ ఈస్ వట్ ఈస్ యువర్ డియూటీ డియూటీ ఇన్ ఇన్ ద సెన్స్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ నోకియా ఆర్ శాంసంగ్ ఆర్ యాపిల్ ఆర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మొబైల్స్ సో వాటిల్ని మనం ఏం చెప్తామంటే డియూటీస్ అని చెప్తాం లేదంటే మోడెమ్ సో విచ్ మోడెమ్ యు ఆర్ టెస్టెడ్ సో లైక్ యాపిల్ యూ టెస్టెడ్ ఆర్ వివో యూ టెస్టెడ్ ఆర్ శాంసంగ్ యూ టెస్టెడ్ లైక్ దట్ లైక్ దట్ డిఫరెంట్ వేస్ లో మనం దేని దేనికి టెస్ట్ చేసాము అనేది చెప్తాం సో దీన్ని ప్రాక్టికల్ గా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ వైజ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా మాట్లాడతారు కానీ దీన్ని మాత్రం యాజ్ పర్ ఫోర్ జీ టెక్నాలజీ ప్రకారంగా దీన్ని మాత్రం ఈ నోట్ బి అని చెప్తాం ప్రాక్టికల్ టర్మ్ లో దీన్ని ఏం చెప్తాం అంటే ఈ నోట్ బి అని చెప్తాం త్రీ జీ లో నోట్ బి అని చెప్తాం సో ఇంటర్వ్యూలో కానీ బయట కానీ ఎక్కడైనా కూడా మనం ఎలా చెప్తాము అని అంటే దీన్ని సో వే డిడ్ యూ టెస్ట్ సో ఇన్ విచ్ మోడ్ యూ యూ టెస్టెడ్ సో లైక్ మోడెమ్ మోడెమ్ సైడ్ మీరు టెస్ట్ చేశారా లేకపోతే ఈ నోట్ బి సైడ్ మీరు టెస్ట్ చేశారా ఏ దేని వైపు టెస్ట్ చేశారా అని చెప్పేసి కూడా జనరల్ గా అడుగుతారు జనరల్ గా టవర్ సైడ్ టెస్ట్ చేశారా అని చెప్పేసి ప్రాక్టికల్ గా ఎవరు అడగరు సో జనరల్ గా ఈ నోట్ బి సైడ్ వర్క్ చేశారా లేకపోతే మోడెమ్ సైడ్ వర్క్ చేశారా అనే టర్మినాలజీస్ అనేవి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ క్లియర్ కృష్ణ ఎస్ so everybody understand right hari yes yes sir yeah so now another is in telecommunication e telecommunication lo so manaki different different technologies anevi unnai so first of all e telecommunication lo different different technologies entante first technology is 2g next is 2.5G. Next is 3G. Next is 4G. Next is 5G. Upcoming 6G. So up to now mobile testing is going on into 5G and 4G and 3G. So 2G and 2.5G nowadays nobody is testing. So mostly 3G testing and 4G testing and 5G testing. సో మీరు కనుక మీ మొబైల్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే సో సపోజ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ మొబైల్ మీ మొబైల్ చూసుకున్నట్లయితే ఒక్కొక్కసారి ఇక్కడ ఏం చూపిస్తుంది అంటే ఫోర్ జీ అని చూపిస్తుంది లేదంటే ఓల్డ్ టీ అని చూపిస్తుంది లేదంటే త్రీ జీ చూపిస్తుంది లేదంటే హెచ్ ప్లస్ అని చూపిస్తుంది ఎవ్రీ డిడ్ ఎవ్రీబడి అబ్జర్వ్ లైక్ దిస్ ఎస్ సో దాట్ మీన్స్ ఫోర్ జీ అనేది ఎల్టీఈ ఫోర్ జీ అనేది ఎల్టీఈ ఎల్టీఈ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లాంగ్ టర్మ్ అవల్యూషన్ ఓల్డ్ టీ అంటే ఏంటంటే వాయిస్ ఓవర్ ఎల్టీఈ దిస్ ఈస్ ఐఎంఎస్ ఐఎంఎస్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఇంటర్నెట్ మల్టీమీడియా సబ్ సిస్టమ్ త్రీ జీ అంటే ఏంటంటే థర్డ్ జనరేషన్ సో త్రీ జీ టెక్నాలజీ సో హెచ్ ప్లస్ అంటే ఫోర్ జీ అడ్వాన్స్డ్ దిస్ ఈస్ హెచ్ ప్లస్ ఓకే సో ఈ టెక్నాలజీస్ అన్ని కూడా జనరల్ గా ఒక్కొక్క టెక్నాలజీని ఇంప్లిమెంటేషన్ 
ఒక్కొక్క టెక్నాలజీని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ టెక్నాలజీ అయినా కొన్ని స్టాండర్డ్స్ ని అప్రూవల్ అయి ఉండాలి సో ఆ స్టాండర్డ్స్ ని అప్రూవల్ అవ్వాలంటే మెయిన్ గా ఫాలో అయ్యేది టూ స్టాండర్డ్స్ ని ఫాలో అవ్వాలి సపోజ్ మన బీటెక్ ఉంది ఎగ్జాంపుల్ బీటెక్ తీసుకోండి సపోజ్ బీటెక్ లో మీరు ఈసీఈ కానీ ట్రిపుల్ ఈ కానీ ఎనీ బ్రాంచ్ తీసుకోండి మీరు బుక్స్ అనేది చదువుతున్నారు సపోజ్ మీరు బుక్స్ చదువుతున్నారు అని అంటే ఆ బుక్ కి కంపల్సరీ ఆథరైజ్డ్ అయి ఉండాలి కరెక్ట్ అగ్రీ హలో యా హలో అభిలాష్ యు అండర్స్టూడ్ రైట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు బీటెక్ లో ఏ స్టాండర్డ్ అయినా చదవండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈసీ సపోజ్ ఏదైనా బుక్ తీసుకోండి ఆ బుక్ మీరు చదువుతున్నారంటే ఆ బుక్ కంపల్సరీ ఎవరో ఒకరు ఆథరైజ్డ్ అయిన చేసి ఉండాలి సో ఆథరైజ్డ్ అయిన బుక్ ని సంథింగ్ స్పెసిఫికేషన్స్ రాసి మొత్తం ఆథరైజ్డ్ అయినప్పుడు మాత్రమే అది మార్కెట్ లో పబ్లిష్ అవుతుంది దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ రీడ్ దట్ బుక్ కరెక్ట్ ఎస్ సో లైక్ దట్ ఎనీ టెక్నాలజీ సపోజ్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఎనీ టెక్నాలజీ లైక్ టూ జీ టెక్నాలజీ ఆర్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీ ఆర్ త్రీ జీ ఆర్ ఎనీ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దట్ వన్ డెఫినెట్లీ దేర్ మస్ట్ బి అ స్పెసిఫికేషన్స్ ఆర్ దేర్ సో టూ జీ డెవలప్ చేయాలి అని అంటే టూ జీకి స్పెసిఫికేషన్స్ అనేవి ఒక పర్సన్ అనే వాళ్ళు రాసి ఉంటారు సో ఈ టూ జీ టెక్నాలజీని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలంటే so this is a architecture this is a protocol stack so this is a how the call is going on so this is a method to trigger the data so like that every specification anedi compulsory vallu raasi teesukoste gaane adi ela develop ayind anedi chodagalam so ee specifications anni raasaru oka person ochadu usa nunchi ochadu oka person usa nunchi vachi aa person em chesadu ante oka 2g technology anedi implementation chestunanu so ee implementation ki these are the documents so please refer this documents and cheppe se vaallu em chesarante e 2g technology vaallu oka standard ni follow ayyaru aa standard ni follow aina vaallu evaru anante 3gpp is a standard so 3gpp ante entante third generation partnership project third generation partnership ప్రాజెక్ట్ సో ఈ త్రీ జీ పిపి వాళ్ళు ఏం డెవలప్ చేసిన ఈ టూ జీకి సంబంధించిన ఆర్కిటెక్చర్ డెవలప్ చేసిన స్టాక్ డెవలప్ చేసిన ఎనీథింగ్ ఏ డాక్యుమెంట్ స్పెసిఫిక్ గా వాళ్ళు రాసినా కూడా ఈ డాక్యుమెంట్స్ ని రివ్యూ చేసే వాళ్ళు ఎవరు అని అంటే వీళ్ళు సో వీళ్ళు రివ్యూ చేసిన తర్వాత మాత్రమే అది మార్కెట్ లోకి ఆ చిప్ సెట్ అనేది మార్కెట్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది అండర్స్టూడ్ కృష్ణ యా సో ఈ టూ జీ వాళ్ళు ఒకవేళ స్పెసిఫికేషన్ అనేది అప్రూవల్ చేశారు సో అప్రూవల్ చేసిన తర్వాత అసలు వీళ్ళు డెవలప్ చేసిన ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటి సో లెట్ మీ సి ఆర్కిటెక్చర్ సో టూ జీ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఏంటి సో టూ జీ అనేది జనరల్ గా సపోర్టింగ్ ఫర్ ద కాల్స్ ఓన్లీ ఫర్ ద కాల్స్ ఓన్లీ దేర్ విల్ బి నో డేటా so at the time of initial days we have a very much small mobiles this is a small mobiles so these mobiles only for the call and only for the calls only so there will be no data interruption only green button and only red button understood at the time of your uh, our forefathers only they are used these type of mobiles so nowadays uh, nobody is using so these type of mobiles are developed by the so 2g technology okay so coming to this architecture how this developed ms ms it is nothing but a mobile station if anybody not understanding please let me know okay so because to next to next concepts it's a very difficult to understand hello okay yeah so this is mobile station so mobile station it is nothing but a our device 
this mobile station it will communicating to bts this mobile station it will communicating to bts so what is meant by bts bts it is nothing but a base transceiver station so what is meant by bts so what it will do so bts anedi general ga meer call chesinappudu మీ కాల్ చేసినప్పుడు ఈ కాల్ నుంచి ఏ సిగ్నల్స్ వెళ్తే వెళ్తాయో ఈ సిగ్నల్స్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేయడం ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన సిగ్నల్స్ ని రిసీవ్ చేసుకోవడం సో బిటిఎస్ ఫంక్షనాలిటీస్ జనరల్లీ ట్రాన్స్మిటింగ్ అండ్ రిసీవింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద మొబైల్ అండర్స్టూడ్ సో జనరల్ గా బిటిఎస్ అంటే ఏంటంటే మన టవర్ so this is our tower suppose this is your location suppose this is your amir pet example so in this amir pet there will be different different towers will be there okay so this is a tower number 1 this is 2 this is 3 this is 4 so this is your mobile okay your mobile can communicate with, with this tower with this tower with this tower and with this tower agree hello yes, yes. yeah so but me mobile anedi e tower ki connect avala e tower ki connect avala e tower ki connect avala lekapothe e tower ki connect avala anedi ela decide avutadi have you ever observed in your mobile have you ever observed in your mobile like this strength will be there four points will be there yeah meer eppudu na observe chesara four points untai ikkada so that is called signal strength observe chesara eppudaina yes 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 so so uh, abilash are you there hello yes sir yes sir yeah so itla uh, four points anevi mee mobile lo untadi so itla undante dan ardham endante general ga mee mobile anedi ee tower ki nearby undani oka vela ganaka signal point anedi okoka point okoka point taggutu undante so that means mee mobile anedi konchu tower coverage area ki dooranga connect ayinattu understood so that is we can call it as a signal strength so ikkada signal strength ane point enduku vachindante general ga ee base stations base transceiver station anedi endante mee yokka signal strength nu batti meeku ochina ee information aina transmission chese delay untadi oka vela ganaka meer long back lo connect ayyar anukondi tower ki ee bts nunchi ochina signals ms ki transmit cheyadaniki latency anedi koncham delay lo untundi అదే దగ్గరగా ఉందనుకోండి ట్రాన్స్మిటింగ్ అండ్ రిసీవింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అనేవి వెరీ ఫాస్ట్ గా జరుగుతాయి అండర్స్టూడ్ సో బేసికలీ బేస్ ట్రాన్స్ఫర్ స్టేషన్ ఫంక్షనాలిటీ ఈస్ విచ్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటింగ్ అండ్ రిసీవింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద మొబైల్ సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ బేస్ ట్రాన్స్ఫర్ స్టేషన్ సో వన్స్ దిస్ బేస్ ట్రాన్స్ఫర్ స్టేషన్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ next your entity it will go to the base station controller so bsc it is nothing but a base station controller base station controller so what is meant by this base station controller so this is one tower this is one tower this is one tower this is one tower so totally you have four types of towers so e four type of towers ni control cheyadaniki one guy will be there that is called bsc so the bsc it is nothing but a base station control which controls number of pts clear uh, number of what 
number of bts this is number of, this is a one bts this is second bts third bts fourth bts yeah. suppose example college suppose example college you can take it college college lo number of students unnaru so e number of students ni control chese devaru sir like sir correct yeah sir so sirs andarni control chese vaallu evaru principal so like that so this is a this is a one tower this is a one tower this is one tower this is a one tower so total number of how many towers four tower e four towers ni ee area lo control chese devaru anante bsc so general ga bsc functionality entante number of bts ni control chese functionality bsc is it clear okay sir okay so if you have any doubt please ask hello uh, can i no questions right now okay so now this bsc next it will communicate into msc server so msc it is nothing but a mobile switching center so msc it is nothing but a mobile switching center so what does it do so generally this msc server anedi em chestadi సో ఎంఎస్సి సర్వర్ అనేది చెప్పేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి వైఫై గురించి చెప్పాలి ఎగ్జాంపుల్ సో వైఫై అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి మనం ఇంట్లో ఒక వైఫై అనేది మనం ఫిక్స్ చేసుకుంటున్నాం సో మనం వైఫై ఫిక్స్ చేసుకునేటప్పుడు మన మొబైల్కి ఎలా యాక్సెస్ అవుతుంది వైఫై సో ఎవ్రీబడి షుడ్ ఆన్సర్ ఇస్తే సో మన వైఫై సపోజ్ మీరు యూట్యూబ్ స్ట్రీమ్ చేయాలనుకుంటున్నారు మీ దగ్గర మొబైల్ డేటా అనేది లేదు మీరు వైఫై ఫిక్స్ చేసుకున్నారు మీకు వైఫై నుంచి మీకు డేటా అనేది యూట్యూబ్ ని ఎలా బ్రౌజ్ చేస్తున్నారు ఎనీబడి రోటర్ టు సిగ్నల్ సో రౌటర్ సో రౌటర్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది కానీ దీనికంటే మెయిన్ మీరు వైఫై ని యాక్సెస్ చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఏం కావాలి వైఫై పాస్వర్డ్ అనేది కావాలి కరెక్ట్ సో వితౌట్ వైఫై పాస్వర్డ్ లేకుండా ఆర్ యూ ఏబుల్ టు డూ అథెంటికేషన్ నో సో జనరలీ మీకు ఎలా అయితే మీకు అథెంటికేషన్ కావాలో ఇక్కడ కూడా జనరల్ గా కాల్ ఏదైనా ఇనిషియేటింగ్ అవుతుంది అంటే టూ జీ టెక్నాలజీ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ ద కాల్స్ సపోజ్ మీరు కాల్ ఇనిషియేట్ చేయాలంటే డైరెక్ట్ గా కాల్ అనేది ఇనిషియేటింగ్ అవ్వదు సో ఎందుకు ఇనిషియేటింగ్ అవ్వదు అంటే ఈ మొబైల్ లోపల మీకు ఐఎం ఇన్సి వాల్యూస్ అనేది ఉంటది ఐఎంఎస్ఐ అని సిమ్ కార్డు మీ మొబైల్ లో సిమ్ కార్డ్ ఉంటుంది కదా సో ఆ సిమ్ కార్డ్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అథెంటికేటెడ్ అయ్యిందా లేదా ఆ సిమ్ కార్డు యాక్టివేషన్ లో ఉందా లేదా సో యాక్టికేషన్ అయ్యాడా లేదా అనేది కన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎవరి ద్వారా తెలుస్తుంది అంటే ఈ ఎంఎస్సి సర్వర్ నుంచి జరుగుతుంది సో ఈ ఎంఎస్సి సర్వర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇంకొక కాంపోనెంట్ కి కమ్యూనికేట్ అవుతుంది దిస్ ఈస్ హెచ్ఎస్ఎస్ హెచ్ఎస్ఎస్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ హోమ్ సబ్స్క్రైబర్ సర్వర్ ఈ హెచ్ఎస్ఎస్ లో మీ మొబైల్ కి సంబంధించిన అందరి ఆథెంటికేషన్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఈ హెచ్ఎస్ఎస్ లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి సో మీరు ఎప్పుడైనా అప్డేట్ చేస్తారా యాక్టివేట్ చేస్తాము సిమ్ కార్డ్ తీసుకున్న తర్వాత అన్నప్పుడు మీకు చివరిలో ఎంఎస్ ఐఎస్డిఎన్ అనే నంబర్ ఒకటి వస్తుంది ఒక ఫిఫ్టీన్ డిజిట్ నంబర్ అబ్జర్వ్ చేశారు ఎప్పుడైనా సిమ్ కార్డ్ తీసుకున్నప్పుడు డైరెక్ట్ ఇచ్చేసారా హలో సో ఈ ఎంఎస్ఐఎస్డి అని నంబర్ ఫిఫ్టీన్ డిజిట్ ఉంటుంది సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆథెంటికేట్ చేస్తారు సో ఆథెంటికేషన్ చేసి యాక్టివేట్ చేసిన తర్వాత 
మీ యొక్క మొబైల్ యొక్క సబ్స్క్రిప్షన్ డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఐఎం సిమ్ కార్డ్ డీటెయిల్ ఈ అన్ని సిమ్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఈ హెచ్ఎస్ఎస్ లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి సో హెచ్ఎస్ఎస్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ హోమ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అవర్ విచ్ స్టోర్స్ ఆల్ ద నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ డీటెయిల్స్ సో యూజర్స్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఇందులో స్టోర్ అయిన తర్వాత మీరు ఎప్పుడైతే కాల్ ఇనిషియేట్ అవుతుందో ఈ కాల్ ఇనిషియేట్ అయినప్పుడు ఈ ఎంఎస్ నుంచి బీటీఎస్ కు వెళ్ళి బిటిఎస్ నుంచి బిఎస్సి వెళ్ళి బిఎస్సి నుంచి ఎంఎస్సికి వెళ్ళి ఈ ఎంఎస్సి సర్వర్ ఏం చేస్తుంది అంటే హెచ్ఎస్ఎస్ ని అడుగుతుంది ఈ యొక్క యూజర్ యొక్క సబ్స్క్రిప్షన్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఈ హెచ్ఎస్ఎస్ లో ఉన్నాయా లేదా అని ఉన్నాయా లేదా అనేది కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ హెచ్ఎస్ఎస్ అనేది ఈ ఎంఎస్సి సర్వర్ కి కన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత అవుథెంటికేషన్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ అయ్యి నెక్స్ట్ దిస్ ఎంఎస్సి సర్వర్ విల్ కమ్యూనికేటింగ్ టు జిఎంఎస్సి సర్వర్ ఆర్ యూ ఆర్ యూ క్లియర్ ఎవ్రీ వన్ క్లియర్ అభిలాష్ హరి హలో యా సో ఈ అవుథెంటికేషన్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ అయిన తర్వాత ఈ జిఎంఎస్సి సర్వర్ అంటే జనరల్ గా గేట్ వే ఎంఎస్సి గేట్ వే మొబైల్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్ సో ఈ గేట్ వే ఎంఎస్సి సర్వర్ ఏం చేస్తుంది అంటే లైక్ నెంబర్ ఆఫ్ బిటిఎస్ లు ఎలా అయితే ఉన్నాయో ఈ నెంబర్ ఆఫ్ బిటిఎస్ అన్నిటి కంట్రోల్ చేసేది వన్ బిఎస్సి ఎలానో ఇక్కడ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ ఎంఎస్సి సర్వర్స్ ఉంటాయి ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంఎస్సి సర్వర్ ని కంట్రోల్ చేసేది వన్ జిఎంఎస్సి ఆర్ యూ క్లియర్ ఎవ్రీ వన్ సో వన్స్ జిఎంఎస్సి దెన్ ఇట్ విల్ కనెక్ట్ టు ద పిఎస్టిఎన్ సో పిఎస్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ పబ్లిక్ స్విచ్చింగ్ టెలిఫోనిక్ నెట్వర్క్ పబ్లిక్ స్విచ్చింగ్ టెలిఫోనిక్ నెట్వర్క్ సో ఈ పబ్లిక్ స్విచ్చింగ్ నెట్వర్క్ టెలిఫోనిక్ నుంచి కాల్ అనేది ఇనిషియేట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మీ యొక్క యూజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో సెకండ్ యూజర్ ఈ సెకండ్ యూజర్ కి కాల్ ఇనిషియేట్ అవుతుంది సో దిస్ ఈస్ ద వే టు గో ద కాల్ ప్రొసీజర్ అండర్స్టాండ్ ఎనీబడి సో ఇఫ్ ఎనీబడి విల్ ఆస్క్ ద ఇంటర్వ్యూ విల్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్ సో వాట్ ఈస్ ద టూ జీ ఆర్కిటెక్చర్ హౌ ద కాల్ విల్ గో the call will go from mobile station to bts bts to bsc bsc to msc msc will trigger to the hss for the authentication purpose after that it will come back to msc server again after that it will go to the gmsc gmsc server to the next to the pstn so this is the way to go for the calling are you so cl- are you clear everyone yeah got it <coughs> to have any doubts you can ask hello authentication is done at uh, hss or msc so hss because of subscription details everything everything it is in the hss right it will contact to here hello yeah got it so this is the way to go calling purpose so now in pra- in in our language we are we are telling this is a calling but in practical language what 2g can be supported whether is a calling or data so general ga calling ni manam em cheptam ante circuit switching circuit switching it is nothing but a cs call cs డేటాకి మనం ఏం చెప్తాం అంటే ప్యాకెట్ స్విచ్చింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ పిఎస్ సో కాలింగ్ అనేది సర్క్యూట్ స్విచ్చింగ్ అని చెప్తాము డేటాని అయితేనేమో ప్యాకెట్ అని చెప్తాం ప్యాకెట్ స్విచ్చింగ్ దట్ ఈస్ పిఎస్ సర్వీసెస్ ఇఫ్ ఎనిబడి విల్ ఆస్ దట్ ఈస్ టూ జీ కెన్ బి సపోర్టెడ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ సిఎస్ సపోర్టెడ్ ఆర్ పిఎస్ సపోర్టెడ్ సో సిఎస్ ఓన్లీ ఓకే 
Can I move to the next? Yes, yes. Yep. Now, after that 2G, after that 2G, next come back to 2.5G. Now, one more guy is came. So, previously 2G was developed by USA. That is not USA, it is not real. That is example only I am telling. Okay, don't fix that one. The USA only developed by the 2G. Okay. So, now one more guy is came. That is from the China. So, this guy, he, he person aim to not ante. 2G only supporting for the calling. Now, users are increasing. So, why can't we use for the data? So, this 2.5G only for the data. So, same this person also written some more specifications. So, this is my 2.5G architecture. This is my 2.5 protocol stack architecture. So, 2.5 it is can be supported this type of services. 2.5G, this is a compared to the 2G. So, this is a benefits like that, like that. So, they've written some documentation. So, our documentation Mottam Goda, Mali Yavar Kelindi, 3GPP ki Velini. 3GPP Valag Velin Taravata, 3GPP Valin Yeseru, E. written Jesina, E. 2.5G technology of specifications Mottam Goda, build a review chase, Diniki approval each other. 2.5G ke approval each other, you can go ahead. You can go ahead to develop everything. So develop everything on the build go to something architecture and they develop chess. Correct? Yeah. So every technology we have an architecture. Without architecture, nobody will be there. Okay. Definitely architecture should be there. So generally 2.5G supported for the data. Am I going very fast? No. Does everybody understand? Yes. Yeah. So this is 2.5G. So 2.5G also architecture is, this is EMS, same BTS, same BSE. Should I repeat this one, BTS? Basic transceiver uh, station. Base transceiver station, not basic. Base transceiver station. Okay. So, e-mobile BTS ni communicate out on the same BTS BSC ni communicate out on the e-BSC server again go back to MSC server ki communicate out on the MSC server HSS ki contact IA Mali return back out on the return back in the EMSC server ESGSN ki communicate out on the EGSN PDR. So here, what is the difference here? This is a new point added in 2.5G. Right, Buji? Hello? Yeah, Hi. yeah. Buji, you are understanding, right? Yeah, I understand. Yeah. So SGSN, it is nothing but a serving GPRS support node. GGSN, it is nothing but a gateway GPRS support node. PDN, it is nothing but a data network so ikkada general ga sgsn ggsn functionalities entante these two functionalities are used for the packet routing so general ga meer mobile eppudaina use chese tappudu wifi on chesina data on chesina meer eppudaina settings lo chusukunte oka ip anedi allocate avutha untadi have you ever observed 192.168.200. something something? Yeah. Observe? Yes, yes. Same like that. MAC address also. You did you observe? Yes. Some 10 dot something something like this. Yeah. 
सो दट दट स्ट्रीम एटा कपोज यूट्यूब चूड़ा लेकिन एना गूगल ब्रउजिंग एपड़े मोबाइल लाइते डेटा अने अकेशन एपड़ते वैफ का बटन क्लीको आटोमेट से ईपीस अने अलोकेट ईपीस अलोकेट होता है असल ईपीस अने अलोकेट होना दिशीस इट कैन बी अलोकेटेड फ्रम हि क्लियर कृष्ण सो एपड़े ईपीस अलोकेटो ईपीस अने जनरल अलोकेटनाई मोबाइल के अलोकेट बिकाजे मोबाइले क्रउजिंग सो मे मोबाइल ब्रउजिंग मोबाइल एपड़ती वैफ का डेटा का आनारो आटोमेटिकेमेंटे ईपीस अने अलोकेट ईपीस अने अलोकेटे पीडीएम दिश पैके डेटा नैटवर्क पैके डेटा नैटवर्क अलोकेटो पैके डेटा नैटवर्क ईपीस अने अलोकेटो अलोकेट ईपी डेटा जीजीएस फारवर्डर कृष्ण सो दिशीएस दिश पैके ट्रांसमिटिंग टू दीएस दिशीएस Same do this operations to transmit into the MSC. This will it will transmit into MSC, BTS, BTS to MSC. Once this IP is allocating, your data will be running. Is it clear? Is JSON sent it to MSC? Yes. Okay. Directly, okay. there is no communication BSC to SGSN through MSC only. It has to go. Okay. Clear? Yes. So generally, two G ki two point five G ki difference ain't ante. E SGSN, GGSN, PDN. This is for the data routing purpose. Okay. Okay. Is it clear? Yes. Yeah, no, clear. can i continue move yes yes so if you anybody not understanding please let me know okay uh tejasvi you understood right sai tejasvi yes sir yeah so now one more person is came what is this 2g so what is 2g for calling 2.5g is for the data why there is a separate technologies 2g for the calling why 2.5g is for the data why uh, separate separate mobiles are required separate separate chips are required separate separate why we need it required so this 3g person is came from the usa this is original so this 3g it can it will be developed by the qualcomm team this is original so this 3g technology developed by the qualcomm team only so that team it will be in the usa so this 3g technology it can be supported both cs and ps services कॉलिंग अंड डेटा रेडूटे दपरेट अव्वाली सो देर विल बी नो सपरेशन फर् दिंग देर विल बी नो सपरेशन फर् देटा सो एनी फंक्षनिटी इट शुड बी आपरेटेड इन द ओनली सिंगि मोबाइल ओन ओके सो आ टाइप आफ् टेक्नजी डेवलप कॉलकम टीम वालू डेवलप यह क्वालकम टीम वाल वील डेवलप मैं दी आर्किटेक्चर उ आर्किटेक्चर उ सो लाइक टू जी की टू पाइंट फाइव जी की आर्किटेक्चर सो लाइक दट थ्री जी की आर्किटेक्चर 
సో త్రీ జీకి ఉన్న ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటంటే యూఈ యూఈ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ యూజర్ ఎక్విప్మెంట్ సో లిజన్ కేర్ఫుల్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఓకే సో ఈ యూజర్ ఎక్విప్మెంట్ అనేది జస్ట్ ఎంటిటీ మాత్రమే నేమింగ్ చేంజ్ అయింది ఫంక్షనాలిటీ వైజ్ సేమ్ మొబైల్ స్టేషన్ ఎంఎస్ ఎలా అయితే ఫంక్షనాలిటీ అవుతుందో సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ లైక్ దట్ యూఈ ఆల్సో ఇస్ ఇట్ క్లియర్ సో నెక్స్ట్ దిస్ యూఈ విల్ కమ్యూనికేటింగ్ టు నోట్ బి దిస్ నోట్ బి మీ నోట్ బి మీన్స్ నోట్ బే స్టేషన్ సో సేమ్ లైక్ దట్ బిటిఎస్ హౌ ఇట్ విల్ బి దేర్ సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ లైక్ దట్ నోట్ బి is it clear yeah okay next this node b will communicating to rnc rnc it is nothing but a radio network controller please note down the observ- abbreviations okay otherwise yeah. you will be difficult to understand radio network controller so this radio network controller it is like a bsc is it clear yeah so this rnc next to it will communicating to msc gmsc pstn it is same okay hello Yeah. Now, for the data, SGSN, GGSN, PDN. But these two common entities are HSS. Uh, they are combined together? Yes. Huh. we can write it now this because this msc will communicating oh, to okay. hss also hss yeah. and also will communicating the hss and hss right for the authentication purpose okay okay so this is a architecture of 3g so if anybody is asking for the calling suppose how the calling how the calling will be there ue node b rnc msc gmsc pstn clear this is for the what, calling what's the abbreviation for pstf or dn sorry pstn uh, what's the abbreviation i mean uh. okay public switching telephonic network this is for the data is it clear okay Perfect. only two entities only differentiated here node b and rnc node b it is like node b it is like a pts rnc it is like a bsc ue like that ms any different any complicated no budje any complicated no no this is very complicated ma hello no sir this is complicated any complication no sir okay so this is a way to go the procedure suppose if 3g mobile is there suppose if you are making a call to me or anybody so the call will go ub to node b node b to rnc rnc will go to the msc msc to gmsc gmsc to the pstn for the data if you are browsing the data the data will go to the ub to e node node b rnc sgsn ggsn pdn clear yes yeah. can i continue okay sir yeah any doubt Okay. any doubt hello 
हेलो अभिलाष हेलो या नो सर शेल कंटिन्यू या सो दिस इज अ डिफरेंशिएशन ओके नाउ कमिंग बैक टू वन मोर लास्ट टेक्नोलॉजी सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके नाउ आफ्टर दैट थ्री जी नाउ दे डेवलप फोर जी so this 4g technology generally we can call it as a lte so lte it is nothing but a long term evolution so this long term evolution this 4g technology generally it can be supported for the data meer question adagali question entante sir nenu ippudu 4g mobile ni vaadutunnanu suppose i take in the 4g jio sim card మరి ఇది డేటాకి మాత్రమే సపోర్ట్ అయితే మీరు వాట్సాప్ కాలే కదా వెళ్ళాలి జనరల్ గా కాలింగ్ అనేది ఎలా వెళ్తుంది యూ అండర్స్టూడ్ రైట్ వాట్ మై క్వశ్చన్ ఈస్ సో జనరల్ గా నేను ఫోర్ జి సిమ్ కార్డ్ తీసుకున్నాను యాక్టివేషన్ చేయించాను నా మొబైల్ లో యాపిల్ మొబైల్ లో నేను ఇన్సర్ట్ చేశాను నేను వర్క్ చేస్తున్నాను సో జనరల్ గా మీ పర్పస్ ప్రకారం అయితే ఓన్లీ డేటా అంటే వాట్సాప్ కాల్ మొత్తం వెళ్ళాలి కదా కానీ ఇది నార్మల్ కాల్ వెళ్తుంది కాన్ఫరెన్స్ కాల్ వెళ్తుంది ఎమర్జెన్సీ కాల్ వెళ్తుంది మరి కాలింగ్ అనేది జరగకూడదు కదా మరి కాల్ అనేది ఎలా వెళ్తుంది అండర్స్టూడ్ రైట్ ఎవ్రీబడి వాట్ మై క్వశ్చన్ ఈస్ క్వశ్చన్ జనరల్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ జనరల్ గా ఫోర్ జి అనేది డేటా డేటా మాత్రమే సపోర్టెడ్ దెర్ విల్ బి కాలింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది లేదు ఫోర్ జి లో ఫోర్ జిలో కాలింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది లేదు కానీ ప్రాక్టికల్ గా మీరు కాల్ చేస్తున్నారా చేయట్లేదా మరి కాలింగ్ అనేది ఎలా వస్తుంది కాలింగ్ అనేది ఎలా వస్తుంది ఇది డేటాకి మాత్రమే సపోర్ట్ అయితే కాలింగ్ అనేది ఎలా వస్తుంది సో ఎలా వస్తుంది అంటే కాలింగ్ ఎలా వస్తుంది ఒక టెక్నాలజీ నుంచి ఇంకొక టెక్నాలజీకి డ్రాప్ అవుతుంది లేదా వన్ టెక్నాలజీ నుంచి ఇంకొక టెక్నాలజీకి ఇంటర్నల్ గా కనెక్ట్ అవుతుంది సో ఆ టెక్నాలజీని మనం ఏం చెప్తామంటే వన్ ఈజ్ సిఎస్ఎఫ్బి అనేదర్ వన్ ఈజ్ ఐఎంఎస్ ఆర్ ఓల్టి అందుకనే మీ మొబైల్స్ ఎప్పుడైనా చెక్ చేసుకోండి ఉంటే జనరల్ గా ఫోర్ జి అన్నా ఉంటుంది లేదా త్రీ జి అన్నా ఉంటుంది లేదా హెచ్ ప్లస్ అన్నా ఉంటుంది లేదా డైరెక్ట్ గా ఓల్టి అని ఉంటుంది ఈ ఫోర్ టర్మ్స్ కాకుండా మీరు ఏదైనా అబ్జర్వ్ చేస్తే నాకు చెప్పండి ఓకే అర్థమవుతుందా ఇది మీ మొబైల్ మీ మొబైల్ లో జనరల్ గా ఎల్టీఈ అనన్నా ఉంటది లేదా ఫోర్ జి అనన్నా ఉంటది లేదా త్రీ జి అన్నా ఉంటది లేదా ఓల్టీ అనన్నా ఉంటది ఇట్లన్నా ఉంటది లేదా హెచ్ ప్లస్ అన్నా ఉంటది ఈ ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేశారు మీ మొబైల్ పైన అబ్జర్వ్ చేయబోతే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి మీ మొబైల్ పైన ఏముంటుంది సో ఇట్లా ఈ ఫోర్ జి అనేది జనరల్ గా కాలింగ్ కాలింగ్ చేశారు మీరు నాకు జనరల్ మీకు నాకు మధ్య కాలింగ్ అనేది hello yeah it's me sir yeah any doubt wiki ah uh, no ah uh, no sir no sir so lt 4g 3g 3g volt h plus e also kuda yeah e ante entante edge avun sir so e ante entante edge so edge anedi endante 2g ki so adi epaina signal lena appudu vastadi signal very low low background lo unnappudu aa tower ki connect ayinappudu edge ani vastadi that is called 2g that means gprs gaani edge gaana cheptam danni so ikkada calling ki general ga two types proceeding proceeding avutayi one is csfb nunchi na avachu inkokati ims nunchi aina connect avachu so ee two possibilities nunchi maatrame calling anedi initiate avutundi 
సో కాలింగ్ ఇనిషియేట్ అయ్యేటప్పుడు ఈ ఫోర్ జీ కూడా ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుందిగా ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది కదా యా సో లిజన్ దిస్ ఆర్కిటెక్చర్ వెరీ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో బికాస్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్ ఓన్లీ సో ఇంటర్వ్యూ విల్ ఆస్ దిస్ క్వశ్చన్స్ యాక్చువల్లీ సో ఫ్రమ్ వాట్ ఈస్ అ ఫోర్ జీ ఆర్కిటెక్చర్ వాట్ ఈస్ అ ఇంటర్ఫేస్ సో వాట్ ఈస్ అ ప్రోటోకాల్స్ సో దే విల్ ఆస్ దిస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద ఫోర్ జీ బికాస్ నవర్ డేస్ ఫోర్ జీ అండ్ ఫైవ్ జీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టెస్టింగ్స్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఓకే ఓకే వన్ మినిట్ so now 4g architecture now 4g architecture is listen carefully tejasuni hello yes, so this is your ui your ue will communicating with this so dotted line it is nothing but a signaling this dark line it is for the data so this ue will communicating with the e node b e node b is nothing but a combination of node b plus rnc so in 3g node b plus rn node b rnc is there right so technology develop ayye koddi entities ni merge chestaru enduku latency taggutundi complications anevi raadu so andukani ee 4g technology lo kocche sariki node b plus rnc rendu chese functionalities okate entity chestundi e node b chestadi e node b it is nothing but a evaluated node b is that clear hello yes sir so Hi. yeah so now e ue e ue ante entante user equipment e ue e e node b to communication avvali anante there will be interface and protocol is there e 4g lo కానీ త్రీ జీలో కానీ టూ జీలో కానీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీలో కానీ ఒక ఎంటిటీ నుంచి ఇంకొక ఎంటిటీకి ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాలంటే డైరెక్ట్గా ట్రాన్స్మిట్ అవ్వదు దేర్ మస్ట్ బి ఏ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ ప్రోటోకాల్ ఎనిమిది అయింది రెడీ అవ్వా తెల్లవా ఇప్పుడు రేపు వస్తాం రేపు వస్తాం మీకు so e ue e e node b ki communicate avvalante interface is u apo other question uu is a interface rrc is a protocol clear krishna yeah so 
UU అనేది ఇంటర్ఫేస్ RRC అనేది ప్రోటోకాల్ సో యూయూ అనేది ఇంటర్ఫేస్ RRC అనేది ప్రోటోకాల్ సో RRC ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ రేడియో రిసోర్స్ కంట్రోలర్ సో ఇప్పుడు ఈ ఈ నోట్ బి ఇప్పుడు మల్టిపుల్ నోట్ బీస్ ఉన్నాయి కదా సో మల్టిపుల్ నోట్ బీస్ సో అట్లానే దిస్ ఈస్ అ నోట్ బి దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ నోట్ బి సో ఈ నోట్ బికి ఈ నోట్ బికి మధ్య ఈ నోట్ బికి మధ్య కమ్యూనికేషన్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది కరెక్ట్ అంటే ఒక టవరే ఉండదు కదా ఒక ఏరియాలో మల్టిపుల్ టవర్స్ ఉంటాయి సో అట్లానే ఇక్కడ ఈ నోట్ బి అనేది ఒక్కటే ఉండదు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక ఈ నోట్ బి కూడా ఉంది అనుకుందాం సో సపోజ్ ఇంకొక ఈ నోట్ బి తోటి కమ్యూనికేట్ అయ్యింది అనుకుందాం సపోజ్ ఇంకొక ఈ నోట్ బి తోటి కమ్యూనికేట్ అయ్యింది సో ఈ నోట్ బితో కమ్యూనికేట్ అయినప్పుడు ఇంటర్ఫేస్ వచ్చేసరికి ఎక్స్ టు సి ఫర్ ద సిగ్నలింగ్ ఫర్ ద సిగ్నలింగ్ ఎక్స్ టు సి ఇంటర్ఫేస్ ఫర్ ద డేటా ఎక్స్ టు యు ఈజ్ ద ఇంటర్ఫేస్ ప్రోటోకాల్ ఈజ్ ఎక్స్ టు ఏపి ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అప్ టు హియర్ బ్రాకెట్ లో రాసేది ప్రోటోకాల్ సో ఈ ఫోర్ జీ ఆర్కిటెక్చర్ so general ga this is your mobile correct yeah this is your e node b e node b it is a combination of node b plus rnc node b plus rnc 3g lo elaithe undo ee rendu combination entity functionality chese renditni kuda e node b kinda villu 4g architecture lo develop chesaru సో ఎందుకు సపరేట్ ఎంటిటీస్ ఎందుకు నోట్ బి సపరేట్ గా ఆర్ఎన్సి సపరేట్ గా ఎందుకు అని ఈ ఫోర్ జీ టెక్నాలజీలో ఈ రెండు చేసే ఫంక్షనాలిటీస్ ని ఒకటే చేసేలాగా ఇక్కడ మెయింటైన్ చేశారు ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అప్ టు హియర్ సో ఇప్పుడు ఈ యూఈ ఈ మొబైల్ ఏదైతే ఉందో ఈ మొబైల్ ఈ యొక్క ఈ నోట్ బితో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతుంది సపోజ్ మీరున్నారు కృష్ణ మీరున్నారు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీ యొక్క ఈ హైదరాబాద్ లొకేషన్ నుంచి సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ బెంగళూరు వెళ్తా ఉన్నారు మీరు ఎలా వెళ్తారు దేర్ విల్ బి సమ్ పాసిబిలిటీస్ ఆర్ దే రైట్ బై ట్రైన్ బై ఫ్లైట్ బై బై ట్రైన్ ఆర్ బై ఫ్లైట్ ఆర్ బై బై స్కిల్ ఆర్ బై బైక్ ఆర్ బై బస్ ఆర్ ఎనీ సమ్ ఇంటర్ఫేస్ ఇస్ దేర్ రైట్ ఎస్ సో లైక్ దట్ ఈ మొబైల్ ఏదైనా కాల్ చేయాలన్నా ఏదైనా డేటా రిసీవ్ చేసుకోవాలన్నా ఈ మొబైల్ కి ఈ నోట్ బి మధ్య something should be there correct yeah so that is we can call it as a interface or protocol generally this ue to e node b there will be signaling and data signaling we can call it as a dotted line data we can call it as a dotted the dark line so interface is uu is the interface protocol is rrc clear okay up to here clear or anybody doubt hello clear sir no doubt so now this is your area in this area you have one tower hey what happened so this is one tower this is one tower oh, shit this is one tower so this is a tower to tower communication will be there right yeah agree so yes. like that e node b another e node b also it will communicate 
కరెక్ట్ సపోజ్ అమీర్పేట లొకేషన్ లో ఉన్నారు అమీర్పేట మల్టిపుల్ టవర్స్ ఉన్నాయి సిగ్నల్ టవర్స్ ఉన్నాయి సో ఒక టవర్ నుంచి మీరు బయట మీద నుంచి ఒక ఏరియా నుంచి ఇంకొక ఏరియాకి వెళ్తున్నారు లేదంటే ఆ ఏరియాలోనే ఒక ఫ్రెండ్ హౌస్ నుంచి ఇంకొక ఫ్రెండ్ హౌస్ కి వెళ్తున్నారు సో వెళ్తున్నప్పుడు టవర్ టు టవర్ చేంజ్ అవుతారా చేంజ్ అవరా అదే టవర్ లోనే ఉంటారు మీరు చేంజ్ అవుతారు సో చేంజ్ అవుతున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఈ నోడ్ బి నుంచి ఇంకొక ఈ నోడ్ బి కమ్యూనికేట్ అవుతున్నారు సో కమ్యూనికేట్ అయ్యేటప్పుడు హియర్ ఆల్సో దేర్ విల్ బి సిగ్నలింగ్ అండ్ డేటా మరి చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు కూడా ఇంటర్ఫేస్ అండ్ ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి కదా సో సిగ్నలింగ్ వచ్చేసరికి ఎక్స్ టు సి సి ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ కంట్రోల్ ప్లేన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ సిగ్నలింగ్ ప్లేన్ డాటెడ్ లైన్ క్లియర్ డార్క్ లైన్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద డేటా ఎక్స్ టు యూ యూ ఈస్ నథింగ్ బట్ యూజర్ ప్లేన్ దట్ ఈస్ డేటా ప్లేన్ క్లియర్ so but the protocol is x2 ap is a protocol is that clear yes yes good they just we okay sir yeah so now this e node b will communicating with that mme సో ఎంఎంఇ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ మొబిలిటీ మేనేజ్మెంట్ ఎంటిటీ ఓకే సో ది ఈ ఈ నోట్ బి ఈ ఎంఎంఈతో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే కూడా మనకి ఏముండాలి చెప్పండి తేజస్వి ఇంటర్ఫేస్ ప్రోటోకాల్ సరే సో వాట్ ఈస్ ద ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ ఈ నోట్ బి టు ఎంఎంఇ ఇంటర్ఫేస్ ఇస్ ఎస్ వన్ ఎంఎంఇ ఇస్ ద ఇంటర్ఫేస్ Protocol is S1 AP. Is it clear? Yes, sir. So, MME, it is like a MSC. 3G low MSC server functionality, LIT handle just for the authentication. Like that, MME also will do. Clear? Okay. Now, MSC servers are one time. One time, one time, one time, multiple time, one time. Correct? Yeah. Yeah. సో అట్లానే ఈ ఎంఎంఈ ఇంకొక ఎంఎంఈతో కూడా కమ్యూనికేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మరి ఎంఎంఈ టు ఎంఎంఈ ఏముండాలి మనకి కృష్ణ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ ప్రోటోకాల్ ఉండాలి సో ఎంఎంఈ టు ఎంఎంఈ ఇంటర్ఫేస్ ఇస్ ఎస్ టెన్ ఇస్ ద ఇంటర్ఫేస్ ప్రోటోకాల్ ఇస్ జిటిపి సి ఓకే క్లియర్ సో ఈ ఎంఎంఇ అనేది ఎవరితో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ హెచ్ఎస్ఎస్ తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి ఎందుకు బికాస్ నీ యొక్క సబ్స్క్రిప్షన్ డీటెయిల్స్ అనేవి ప్రాపర్ గా ఉన్నాయా లేదా ఆథెంటికేటెడ్ అయ్యి ఉన్నాడా లేదనేది తెలుసుకోవాలంటే ఈ ఎంఎంఇ ఏం చేస్తుంది అంటే హెచ్ఎస్ఎస్ తో కమ్యూనికేట్ అవుతుంది ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎస్ సో ఎంఎంఈ ఈ హెచ్ఎస్ఎస్ కి మనకి ఏం కావాలి ఇంటర్ఫేస్ అండ్ ప్రోటోకాల్ ఎస్ సిక్స్ ఏ ఇంటర్ఫేస్ ప్రోటోకాల్ ఈస్ డయామీటర్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అప్ టు హియర్ క్లియర్ ఆర్ నాట్ క్లియర్ సో దిస్ ఈస్ ఫర్ ద సిగ్నలింగ్ నౌ కమింగ్ బ్యాక్ టు డేటా బికాస్ యువర్ ఫోర్ జీ సపోర్టెడ్ ఫర్ ద డేటా రైట్ yes so now data so this e node b will communicating to sgw sgw it is nothing but a serving gateway mari ee e node b ee sgw to communicate avutundante em undali manaku telisvi interface protocol correct e node b sgw interface is s1 u is a interface protocol is gtp u okay okay hello krishna doubt no 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 so this sgw next it will communicating to pgw
So SGW next to, to communicating to PGW. This is for the signaling and this is for the data. So signaling interface is S5 or S8. Interface is S5 or S8. Protocol is for the signaling GTPC. For the data GTPU. Mir question Adagali. Sir, shadow signaling ekonomic chochindi. Understood? In data matrame rastunano, shut on the signaling economic chochindi. Data transfer. So only data and the transfer of the E node B Nunchi. So data path matrame rastunano, shut on the SGW to PGW. So, this signaling path is the same as the transmitter. The transmitter is the same as the transmitter. The transmitter is the so this MME to SGW, what is the interface and what is the protocol? Interface is S11 is the interface. Protocol is GTP C because control plane C, data plane U. Is it clear? So ikkanunchochina signaling ikkadiki transmit ayindi. Idi L shape. Okay. Krishna? Yes. 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 PDN. Interface is SGI is the interface. Protocol is GTP U. Clear? Yes, okay. So now this PDNs we are having three types. So they will ask you the question interview. How many types of PDNs are there? So generally we have three types of PDNs. One is internet, one is IMS, one is corporate VPN. VPN, it is nothing but a virtual portable network. Okay. So IMS and a internet multimedia subsystem. So you can be confused about the name. So UE, UE, E node B functionality, it is like a node B and RNC functionality. MME functionality, it is like a MSC functionality. HSS functionality, same like a HSS. SGW, PGW functionalities, it is like a SGSN and a GGSN. Understood? PDN is the same PDN, IP allocations. Any complicated? Am I complicated? No, sir. So, you can make good protocols in the interfaces, protocols, and the market is good to bet. So, interview is definitely 100% question. So, what is the interface between E node B to UE? What is the interface between E node B to MME? What is the interface between MME to MME? What is the interface between the MME to HSS? So like that, they will ask you the questions. Is it clear? Okay. Yes. So, e corporate VPN and the general intent is Suppose Qualcomm Logani, Nokia Gani, Samsung Gani, different different companies will be workers. Our companies give all of the username and password. Employees. So other persons can able to access? No. no. So that type of portable networks, we can call it as corporate VPNs. Okay. 
ఒకవేళ మీ మొబైల్ కనుక సపోర్టెడ్ టు ద మోల్టి సపోర్టెడ్ అనుకోండి దిస్ ఇట్ విల్ టేక్ ద ఐఎంఎస్ ఓకే ఒకవేళ మీ మొబైల్ కనుక ఓల్టి సపోర్టెడ్ మొబైల్స్ అయితే మీరు డేటా స్ట్రీమ్ చేసేటప్పుడు మీకు తీసుకున్న పీడిఎన్ ఏ టైప్ ఆఫ్ పీడిఎన్ తీసుకుంటుంది అంటే ఐఎంఎస్ తీసుకుంటుంది ఇంటర్నెట్ మల్టీప్లీ సబ్ సిస్టమ్ ఒకవేళ మీ మొబైల్ కనుక ఓల్టీ సపోర్టెడ్ మొబైల్ కాదు మీ సిమ్ కార్డు సపోర్ట్ చేస్తే ఓల్టీ కానీ మీ మొబైల్ సపోర్ట్ చేసేది కాదు ఓల్టీ సపోర్టెడ్ మొబైల్స్ కాదు అలాంటప్పుడు జనరల్ గా తీసుకునేది ఇంటర్నెట్ సో ఇంటర్నెట్ అనేది ఎవరు తీసుకుంటుంది మీ మొబైల్ ఒకవేళ ఓల్టీ సపోర్టెడ్ కాకుండా ఉన్నప్పుడు డిఫాల్ట్ గా తీసుకునేది ఇంటర్నెట్ ఓల్టీ సపోర్టెడ్ అయితే తీసుకునేది ఐఎంఎస్ సపరేట్ ఒక ఆఫీస్ లో మీరు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు తీసుకునే పీడిఎన్ ఎవరు అంటే కార్పొరేట్ విపిఎన్ దిస్ ఇస్ ద ఆర్కిటెక్చర్స్ ఆఫ్ టూ జి టూ పాయింట్ ఫైవ్ జి త్రీ జి అండ్ ఫోర్ జి మోస్ట్లీ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ ఫోర్ జి ఎనీ మోర్ డౌట్స్ గైస్ is it clear yes okay so that's all from my side today so if you have any doubts you can ask and tomorrow we can continue protocol stack architecture okay the okay. same time the same time you can join so you can listen the concept of protocol stack architecture but before coming i will ask you these questions what is the interfaces and what are the protocols what is the 2g what is supporting and what is the architecture what is the each functional device i will ask you the questions okay okay so can i quit yes sir yeah yeah, yeah. sure thank you thank you thank you thank you, uh, thank you for the class